Atenção, antes de você assistir esse vídeo, alerta de gatilho, tá? O começo do jogo é pesado, tá? O jogo, ele tem cenas pesadas acontecendo nele, uh, cenas de violência, tá? Apesar delas serem censuradas pelo próprio game, a gente não vê muita coisa, eu quero deixar o alerta. Então, se você é uma pessoa muito sensível, se você tem muitos gatilhos com violência, ou se você é muito jovem, não assista esse vídeo, tá? Eu vou trazer só esse vídeo de Alan Wake 2, porque eu queria trazer o começo, porque é um jogo que eu tava esperando muito, mas eu recomendo que você pense bem se você vai assistir ou não, tá bom? Então tá dado o recado, muito obrigado, quem quiser continuar, curta o vídeo aí. Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz. Hoje eu trago o vídeo que eu mais queria trazer nos últimos 10 anos E é o vídeo do Alan Wake 2, tá? Eu sei que muita gente não liga pra Alan Wake 2 e nem vai ver esse vídeo e nem se importa Mas pra você que tá aí, cara Hoje é um dia muito emocionante pra mim E eu sou um dos maiores fãs de Alan Wake do mundo Mas o jogo umas 40 vezes, sei tudo E eu vou jogar o 2 agora no PC no Ultra, tá? Então nós vamos jogar em 4K com tudo no máximo. E eu vou trazer o começo do jogo aqui pra vocês, tá bom? Deixa o like, deixa o gostei, o joinha. Vamos no modo normal aí. Vamos nessa que o barato vai ser louco, cara. Meu Deus. Vamos lá, galera. Nossa, eu tô muito nervoso, velho. Eu não sei o que esperar. Mas vamos lá. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. Troço mais sinistro, velho. Nervoso de verdade. In horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the story I wanted. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Tô todo arrepiado, cara. Isso. Eu tô controlando um cara e que ele tá pelado. Meu Deus, isso me lembra as narrações. Da Divina Comédia Do Inferno, tá ligado? Ou o Umbral Caraca, velho, eu tô todo quebrado, mano Peladão e peludão, velho Caraca, é muito nóia isso, velho Tô com... Péssimo pressentimento. Cara sozinho na floresta de noite. Que susto. Caramba. Sabe o que é o pior? Eu tô gravando de madrugada e eu não posso gritar, galera. Se eu gritar, eu vou acordar o prédio inteiro. Meu Deus do céu. Tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui.
Pelo menos agora eu posso correr, galera. Com medo de verdade, pessoal. Ah, não. Não. Kiddo, how are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom. It's not your fault. People get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan! I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. <laughs> Snarky kid. Wonder where she gets that from. Dois tomando café ao mesmo tempo é muito bom, cara. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. Hmm. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? <laughs> Eaten by a bear? 
I'll check out that map. Vite. Nossa, cara, o gráfico tá muito bom, mano. Na moral. Tem aqui um mapa. Vamos dar uma olhada. A gente tá aqui, ó. Right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, uh... Federal agents right here, Thornton. My partner Thornton, <laughs> down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Alguma testemunha do crime? Were there any witnesses? Yeah, a couple out of towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. I mentioned the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, cried Thornton. But don't worry. Sheriff Breaker took him back to town a while ago. Um resumo cairia bem. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. <laughs> Well, we reckon there are some uh, organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell them I'm here, Winkie. I'll show them around. They got it, Thornton. Caraca, mano. Before we get to the crime scene, I've seen the facts of the case of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Quadro de casos. The mine place. My version of the mine palace technique. To sift through clues and work the case. Building the mine place again for each case. Using each field office as a model in my head. Caraca, the facts a mina é tão top. Ela tem até na cabeça dela um, um quarto imaginário para resolver os quebra-cabeça e os mistérios. Caraca, velho. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Quadro de casos, entendi. Ah, dá para dar zoom nas coisas. As vítimas. As vítimas dadas como desaparecidas em 2010. É, mas eles estão falando do Cauldron Lake. E não tem o Alan aqui? Perfil do assassino. Sinistro isso aqui, cara. Até uma TV de tubo tem aqui com um VHS que vocês nem sabem o que é. Vídeo cassete. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it. We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Vamos lá. Okay, nature gives me a headache. It's too much sky. Para de reclamar, maninho. Meu Deus. 
cara é todo irritadinho. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm -hmm. Real funny, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Não sou tão velho. Ah, é sim. Mirror Peak. Vamos ver o que a gente pode aprender sobre o Mirror Peak. Hum. Mirror Peak. A montanha à distância não é nada menos que a Mirror Peak. A marca do Cauldron Lake. Do ângulo certo, essa beleza é refletida no lago. Bom. Vamos lá, maninho. A gente tem muito chão pra cobrir. Claramente eles estão investigando diversos crimes, né? Envolvendo um culto. Mas esse culto não existia no jogo anterior do Alan Wake. O que aconteceu durante esse não tempo? Hum, se a natureza é É um lugar ruim para ser morto é uma ótima Damn. frase. Eu gostaria de ter uma umbrella. Eu gosto do rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? Hmm, if they did, next coffee's on me. Mercado de Cauldron Lake. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Belezinho, obrigado. Oh, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Gordon, he's joking. Let's just see this body, shall we? Olha o corpo lá, galera. A gente viu na cena. of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay. Let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. Is but you also primary imagine principal. Hum. Olha as pistas que eu tenho. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Era uma nova pergunta. Outro corpo encontrado no bosque de Bright Falls. Preciso ver se tem ligação com os assassinatos que estamos aqui para investigar. Entendi. Tive investigar a cena do crime. Hum. Inside stab wound, chest cut open, heart removed. E pistas do corpo. The killer left the heart right next to the body. Estranho. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. A gente pode dar uma olhada aqui pistas que a gente descobriu aqui. Vou colocar as pistas. E? Hum. Eu vou ter que aprender a mexer nisso aqui. Mas é bem interessante, cara. Coração achado perto do corpo da vítima. Que nojo. Ó. Aqui do lado. O fim. Aqui. 
Acho que eu tenho que deixar na pergunta aberta, né? Isso. Beleza. Novas perguntas, cara. Cara, o jogo não tá sendo nada do que eu esperava. Eu tô achando isso incrível. As pistas aqui. Multiple killers? Está um. Está três. Tem uma pista ali em cima também. Isso é cerveja? Someone was drinking beer. They spent time here. Waiting. Isso aqui é um tripé? Someone left in a hurry. Knock the tripod over. Was it for a camera? Eu preciso conversar com alguém para ver que pista que eu posso colocar, cara. Conjuntos de pegadas. Isso aqui é para depois. Was he killed here or brought here after? For display. Que que tu acha, mano? Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Beleza, a gente pode interrogar as pessoas. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Cara, o que aconteceu há 13 anos foi os eventos da Lowake 1, galera. Tem a ver com escuridão, uma bruxa. Eu vou ir algo fora. Vou voltar. Coisas sinistras. Locked. Eles realmente não querem pessoas que vêm aqui. Eu tenho uma arma? Tenho quase certeza que eu tenho uma arma. Eu não posso equipar ela, né? Ó, oh, tem um desvio, ó. Bonitinho, ó. Posso fazer um driblezinho. Vamos ver o que mais que tem pra cá. Cara, eu tô realmente impressionado com esses gráficos, velho. Esse vai explodir, mano. Vai explodir. Moral. É um interfone? Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. Ué. Nice talking to you too. É uma propriedade privada, né? Caraca, alguém tem um terreno e cercou tudo, velho. E se a gente acha mais alguma pista aqui no meio da floresta. A gente acampando aqui, olha. Hum. Triângulos feitos de gravetos, que coisa estranha. Confuso, siga essas etapas. Lave suas mãos, tire a galinha da geladeira. A creepy twig sculpture? Descanse. Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. Lave suas mãos, tire a galinha da geladeira. Turma. Tá, primeiro onde é que eu lavo minhas mãos? 
Tem que ser na pia, né? Ou no banheiro. Tem banheiro aqui? Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Olha mais uma vez os triângulos, galera. Em todo lugar. Essa casa é antiga, hein? É um trailer bem antigo. E lave suas mãos. É até na banheira, cara. Pelo menos eles usavam sabonete. Saco de dormir. Uma cama. O que, que é isso? Estriba de aviso dos mais invasores. Dizem que o lago é uma caldeira. Algo formado por uma erupção vulcânica com as cavidades que ela produz. Mas e se não for verdade? Se for outra coisa, algo menos natural, muito mais criado pela humanidade, intencional, eu acho que o lago não foi formado, foi projetado. E tem um propósito. O lago é o esconderijo. Sob a superfície tranquila repousa uma máquina secreta pronta para ser ativada com um botão. E as pessoas com esse botão estão naquele casarão perto do lago. Linha de água, caldeira real feita de um vulcão, lava. Nossa, mas as pessoas estavam loucas, né? Loucura, meu irmão. Será que a gente tem as vítimas, né? Nightingale e Thornton. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Esquisito. Muito esquisito. Eu sei que esse jogo, galera, ele é muito baseado em quebra-cabeças e mistérios, tá? É por isso que eu vim procurar as coisas. Porque a senha provavelmente devia estar dentro dessa casa. Mas eu realmente tô... tô bem perturbado, cara. Welcome back, Anderson. Valeu, maninho. Obrigado. Um grande amount de sangue sobre a table. A vítima morreu aqui. Hum. E com isso, quando esquerda digam que é conteúdo importante no lugar mental. Ah, o que eu posso fazer aqui? Vamos dar uma pensada? Vamos dar uma pensada. Encontrar uma prova do assassino, eu não achei nada. Assassinatos não tem nada e vítimas também não. Onde é que eu posso? Ih. Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. Você foi premeditado? Claro que foi. Tem um tripé ali. E garrafa de cerveja. They planned for the murder to happen here. Passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? Filhar da FBI? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Olha, um, um livro, Mistérios Não Resolvidos. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Click the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. 
and Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. <laughs> Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. Vamos ter que ir para a margem do lago. Lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. Uh, this way, right? Right. Okay. Well, I'll just uh, I'll just wait here. Beleza, maninho. Fica aí. Caraca, ela é uma detetive brilhante, velho. Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction, from the lake. Probably looking for shelter, safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated. There's a piece of paper on the ground. I didn't know trees got that big. Não dá para ler direito. E tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. Makes no sense. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Mm hmm Like a manuscript. Page of a story. Hmm. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading, Reading the words. The words. These words felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. Dá uma olhada no quadro. A gente tem mais algumas pistas, né? Pegadas debaixo da pedra. E a trilha esfriou. Eu acho que ele veio do lago. Mas as suas tracas não fazem sentido. Dá pra ler as páginas do manuscrito, ó. Foi o que ele falou. Nós encontramos uma página na floresta. Uma história sobre esses eventos. Qual é o papel de Nightingale nisso? Eu carro as suas palavras perto do meu peito agora. Inside the awful truth, you must dig it out. Something was put inside him, in his chest. I must find out what. Pior que aparece que ele tem uma coisa dentro dele, né, cara? Olha o tamanho das pistas que a gente já conseguiu. Well, I didn't recognize him in his current state, but yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked. Onde é que será que isso aqui encaixa? After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. 
Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Nós vamos ter que voltar, né, cara? Ah, olha só, tem dicas. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative to do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Hey, you made it back. Deciding what Good. happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination, ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Ok, obrigado. Ave de atalho. Thanks. Let's get the car. Drive to Bright Falls and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I, I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Ah, que imagina trabalhar com isso, velho. Coisa sinistra. Isso aqui é uma torre de comunicação? Uhum. É pra sinal de celular, galera. Faz sentido. Can't fit the clues all together yet. Heart removed. Tripod. Tracks leading to a dead end. Tripod? For a camera? To record a... a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Pelo menos eu tenho as chaves pra passar, né, velho? Ó, oh, pior que é uma trilha de alpinismo mesmo, mano. É pra escalar. Mas não apareceu um urso, né, velho? Ó o nosso carro aí, ó. Bonitão. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Bem-vindo a Bright Falls, né, cara? Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Cidadezinha mínima, né, cara? Tem nada na cidade inteira. Impressionante, mano. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Bom, pessoal, então o que eu queria mostrar pra vocês isso aí foi o começo do Alan Wake 2. Pesado, mas parece que vai ser um jogão, velho. Os reviews que saíram dizem que ele é um grande candidato a jogo do ano e eu tô acreditando realmente. Muito forte. Tá, pessoal? Hoje tem mais vídeo no canal, tem livezinha também. Muito obrigado aí a todos, eu sou o Guilherme Oz, eu vou ficando por aqui. Até mais e... Fui.